السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل برا بشكل جديد على شكل الفراشة اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم فضل الله يسعى مرام ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم الموديل اللي معانا النهاردة من الموديلات السهلة البسيطة لكن جميلة جدا في نفس الوقت يعني بنقدر نطبقها بكل بساطة بإذن الله لكن في نفس الوقت بدينا شكل حلو جدا طيب الخيط اللي هنستخدمه ودي معلومة مهمة جدا إما أنك تستخدمي خيط متوسط السمك أو ماء للسميك يعني لو أدخل من ده كمان شوية هيكون أفضل يعني يديك الحجم هيكون حلو جدا لو هتستخدمي خيوط رفيعة زي أليس ديفا أو ناكو أو خيوط القطن المصرية أو أي نوع يكون رفيع هتستخدمي على فتلتين يعني بتمسكي الخيط بتمسكي بقرتين وتبتدي إيه تشتغلي على فتلتين لكن النهاردة هنشتغل على فتلة واحدة لكن الخيط متوسط السمك زي ما احنا شايفين هستخدم معكم كمان إبرة رقم 3.5 ملم تمام يا بنات انتوا بردك لو هتستخدموا خيوط على فتلتين هتستخدمي ابره لو اليس ديفا او ناكو او الخيوط القطن بتستخدمي على فتلتين هتستخدمي ابره رقم تلاته او تلاته ونص مليمتر بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه ببتدي اعمل جسم الفراشه بسيب مسافه بسيطه من الخيط ولف الخيط حلقه على الهواء بدخل داخل الحلقه اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه ببتدي اول حاجه كونها هي أربعة سلسله عشان اكون سلسله بيكون عندك على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة هسيب اخر ثلاث سلاسل اشتغلتهم واحد اثنين ثلاثة وهروح لسلسله رقم أربعة وهعتبرها المكان اللي انا بشتغل فيه الغرز بتاعتي كلها وهعتبر الثلاث سلاسل اللي انا سبتهم دول عباره عن عمود بلفه لان ارتفاع العمود بلفه بيكون ثلاث سلاسل وبنعتبر الثلاثه دول عمود معانا ايه في بداية السطر الأول طيب ابتدي اشتغل بقى في السلسلة الأخيرة أو السلسلة الأولى اللي اشتغلناها غرز تلاتة غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ تعالوا نشوف بنشتغل العمود بلفة ازاي بيكون عندك على الإبرة حلقة وبما إن هو بيقول عمود بلفة يعني بلف الخيط على الإبرة مرة واحدة بس أصبح معايا حلقتين أسيب واحد اتنين تلاتة بروح لسلسلة رقم أربعة باخد الحلقة الخلفية والمطب كمان اللي في الخلف وابتدي ألف الخيط وأخرج منها هسحب الخيط شويه كده بس صغيرين كده معانا ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا معايا اتنين هسحب الخيط واخرج منه بقى كده عمود اللي هو الثلاث سلاسل بعد كده دول العمود لوحده كمان مره في نفس الفراغ اتنين كمان مره في نفس الفراغ تعالوا نسحب بس الخيط ده معانا كده وارجع تاني ارجعه هنا ثلاث انا كده اشتغلت يا بنات في بدايتي اشتغلت تلاتة سلسلة وتلاتة عمود بلفة في الفراغ رقم واحد طيب تعالوا نبتدي هرجع الخيط هنا معلش كمان عشان اخفي الخيط الاولاني ده خالص ارتفع سلسلة ارجعي بالخيط تاني اتنين ارجعي بالخيط تاني تلاتة تمام هلف شغل الناحية التانية هبتدي اجيب الخيط كمان المرة دي هنا واروح الف الخيط على الابره وهروح اشتغل فين انا هنا ارتفعت ثلاث سلاسل فوق الفراغ الاول فمش هشتغل فوقيه تاني هروح للفراغ رقم اتنين وابتدى اشتغل فوقيه عمود بلفه زي طيب الخيط ده خلاص شكرا كده انا ايه اشتغلت عليه بما فيه كفايه مش محتاجاه وبالشكل ده بنكون كمان ايه نضفنا الخيط واحنا بنشتغل يبقى كده عمود اتنين فوق العمود اللي بعده عمود بقى تلاتة فوق العمود اللي بعده اللي هو كان عبارة عن ثلاث سلاسل في آخر سلسلة عندي من السلاسل واحد اتنين تلاتة اشتغل العمود رقم اربعة زي ما احنا شايفين بالشكل ده يبقى اشتغلت ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود في سلسلة رقم واحد بعد كده ارتفعت ثلاثة سلسلة وعمود عمود عمود فوق كل عمود بيقابلني تاني برجع واحد اتنين تلاتة وهلف شغل الناحية التانية فوق الفراغ الأول خلاص اشتغلنا الثلاث سلاسل بنشتغل في الفراغ اللي بعده عمود واللي بعده كمان عمود واللي بعده اللي هي طبعا عباره عن ثالث سلسله ارتفاع واحد اتنين سلسله رقم ثلاثة بشغل فوقيها عمود بلفه بالظبط ايه بنفس العدد اربعة عمود بلفه يبقى اصبح عندي كده السطر الاول والثاني والثالث بيكون مكونين عندي من اربعة عمود لكن طبعا بيختلف السطر الاول عن السطرين رقم اتنين وثلاثة طيب السطر اللي جاي ببتدي بعد كده بقى اشتغل ايه اللي هو سطر رقم اربعة 
واحد اتنين تلاتة سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية طيب بعد ما اشتغلت كده تلاتة سلسلة انا تحت في السطرين اللي هم اللي فاتوا كنت بشتغل ايه في تاني فراغ على طول لان الاول فراغ كنت ايه بشتغل فوق التلات سلسلة لكن هنا انا محتاجة اعمل انكريس تزايد يعني بشتغل كمان في نفس الفراغ الاول كمان عمود بلف وهو كذلك بردك بشتغل في اخر فراغ اتنين عمود بلف يعني اتنين عمود في البداية واتنين عمود في النهاية والاتنين اللي في المنتصف كل واحد فيهم عمود يعني كده واحد اتنين في اول فراغ الفراغ اللي بعده عمود واحد بس الفراغ اللي بعده عمود واحد بس الفراغ اللي بعده انجليز يعني تزايد يعني بشتغل في, الف... في الفراغ الواحد اتنين مرتين نعدل بشتغل على اخر سلسلة موجودة عندي لا انا عايزه منها حلقتين مش عايزه حلقه واحده مش عايزه الحلقه تتشد معايا ويكون الشكل وحش صحيح ضيقه بس احنا هنصبر ايه علشان نشتغل ايه بشكل صحيح ما تستعجليش وما تتضايقيش من انك بتصبري على الشغل واحد في بنات كتير بيقولوا احنا بنزهق وبنمل لا ما تمليش كمان مره في نص الفراغ اتني شغلي يطلع مظبوط ويطلع مميز بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين طيب نبتدي بقى السطر اللي جاي نشتغل بنفس الطريقه اني هبتدي اعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة اعتبرهم اول عمود ولف شغل الناحية التانية بردك انكريس تزايد على اول غرزة انكريس تزايد على اخر غرزة في العدد معايا طبعا بيبتدي زي طيب السطور السطور اللي فاتت كانوا اربعة غرزة عمود بلفة السطر اللي احنا اشتغلناه ده كان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اما ابتدي اشغل كمان في الفراغ الاول واحد يبقى كده معايا كده واحد اتنين اللي احنا بنشتغله ده بعد كده هعد واحد اتنين تلاتة أربعة ببتدي أشتغل عليهم بشكل طبيعي وآخر عمود بشتغل عليه تزايد يبقى عمود 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 أكيد كم واحد واحد اتنين تلاتة لسه فاضل لنا عمود وآخر عمود اللي هي تالت سلسلة ارتفاع عندي بتكون انكريس تزايد يعني بشتغل فوقيها مرتين معلش هي موضوع السلاسل ده بيكون صعب شوية اشتغل واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب السطر اللي جاي كمان بنفس الطريقة هي هي ببتدي واحد اتنين تلاتة وبلف شغلي الناحية التانية انكريز على اول غرزة انكريز على اخر غرزة طيب العدد تحت كان كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نبتدي هنا ده تاني عمود وبعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بنشتغل عليهم بشكل طبيعي عمود فوق كل عمود كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اخر غرزة اللي هي طبعا تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة ابتدي ادخل اشتغل فيها اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين طيب هنا بقى احنا عملنا ايه عملنا كام عمود واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره غرزه عمود بلفه في المرحله دي انا خلاص محتاجه بقى ان انا اكمل بقيه الجسم الفراشه من فوق بشكل اقل شويه هنبتدي هرتفع سلسله واحده بس هي مش حاجه انا يعني مش ارتفاع غرزه ولا حاجه لكن السلسلة دي تديني مساحة ابتدي اشتغل على الغرز اللي ايه اللي جاي همشي بمنزلقة ستيب ستيتش على اول غرزة وكان لازم طبعا نرتفع سلسلة عشان نعرف نشتغل المنزلقة وكمان منزلقة في تاني غرزة وكمان منزلقة في تالت غرزة وفوق تالت غرزة ابتدي ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبر ان هي اول عمود بلفة موجود معايا في المكان ده وابتدي اشتغل كمان بعدها عمود بقى كده واحد اثنين واللي بعدها عمود تلاتة انا محتاجة ان انا اسيب عمودين في الاول وعمودين في الاخر يعني بنشيل اربعة يبقى بنشتغل ستة عمود كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة زي ما احنا شايفين بالشكل ايه ده طيب احنا طبعا اهو الشكل بتاعنا بيكون زي ما احنا شايفين كده طيب السطر اللي جاي بنبتدي نشتغله ازاي ببتدي تاني على الستة عمود بشتغل زيهم ستة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف شغل الناحية التانية وكده بعتبر ان انا اشتغلت اول عمود بروح لتاني عمود واشتغل عمود واحد 
كده اتنين واللي بعده تلاته واللي بعده اربعه واللي بعده خمسه واللي بعده الاخير ستة عمود بلفة <تصفيق> عفوا طيب السطر الجاي كمان بيكون واحد اتنين تلاتة سلسلة وبلف شغل الناحية التانية كمان كده أول عمود اشتغلناه بروح لتاني عمود يعني بشتغل ستة فوق الستة كده اتنين تلاتة أربعة خمسة وستة طيب كده خلاص يا بنات جسم الفراشة او بتر فلاي بتاعتنا خلاص تمام اكتمل احنا زي ما قلنا مع بعض طيب اه ازاي نتحكم في المقاسات يا رندا اللي احنا نعمل بيها الشكل او الموديل دوت تحكمك مش هيكون بعدد الغرز اللي بتشتغليها او باي حاجة بنغيرها بتشتغلي بنفس العدد اللي انا بشتغل بيه بنفس الطريقة اللي بشتغل بيها لكن هي حاجة واحدة بس اللي انت بتبتدي تغيريها لو انت محتاجة حجم اصغر بتصغري حجم الخيط وحجم الابرة طبعا انت لازم حجم الخيط تمشي مع الابرة اللي تناسبه آه لو محتاجة حجم اكبر او مقاس اكبر هتزودي سمك الخيط او هتشتغلي مثلا بالخيط اللي انت بتشتغلي بيه على فتلتين اوكي فاحنا آه نتحكم في مقاسات البرا ده بالظ يعني بالذات عشان خاطر الموديل مش هينفع نغيره بعدد الغرز الداخلية هيكون يعني مشكلة او صعب ان انا لازم نشرح كل مقاس في فيديو خاص بي لكن عشان نقدر نتحكم فيه احنا بنغير من سمك الخيط اللي احنا بنشتغل طيب في المرحلة دي ببتدي بقى اعمل ايه؟ ببتدي اعمل الحملات اللي بتلتف حوالين الرقبة وفي نفس الوقت بنعمل ايه؟ قرون الاستشعار الخاصة بالفراشة. ابتدي ارتفع بس قبل ما ارتفع هرتفع بس السلسلة همشي بمنزلقة على اول غرزة وبمنزلقة على تاني غرزة. طيب كده انا وصلت لتاني غرزة هنا هبتدي ارتفع بقى مية او مية وخمسين سلسلة على حسب المقاس اللي انت حابة ان هو يلتف حوالين الرقبة. وببتدي اقص الخيط وببتدي اروح بقى للجهه التانية ان انا اشتغل لو مش حابه تقص الخيط وده اللي انا بفضله دايما وبحاول ان انا اغير من اشكال يعني الموديلات اللي بتكون قدامي ان انا برتفع ال سلسله او ال وخمسين سلسله وبعد كده برجع تاني امشي عليهم بغرزه منزلقه وارجع تاني لنفس المكان ده ابتدي بقى ارتفع واحد اتنين تلاته اربعه وزي ما قلنا مع بعض بنبتدي بقى نرتفع مية وخمسين سلسله اعمل الحماله بتاعتي وارجع لكم تاني معلش يا بنات عفوا احنا لا مش هنعمل السلسله من من الجزء ده احنا هنعملها من اول مكان هنوقف عنده السلسله اللي هي السلاسل اللي هنبتدي نشتغلها هتكون من نفس المكان يعني مش همشي بمنزلقه ولا حاجه تمام يعني انا من اول هنا خلاص هبتدي اشتغل السلاسل بتاعتي اللي هي 100 و150 سلسله سامحوني وبعتذر طبعا لان انا محتاجه همشي بمنزلقه بعد كده لما امشي عشان اعمل بس كورون الاستشعار في الغرزه اللي احنا وقفنا عندها رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين افضل ان انتوا تشتغلوا مية وخمسين سلسلة هي دي مية بنات اهي بصوا ده طول الحمالة اللي هي مية سلسلة لو حب تحبوا تعملوا في يومكات هتشتغلوا مية وخمسين سلسلة تمام بعد ما اشتغلنا طبعا المية سلسلة او مية وخمسين سلسلة بزود عليهم سلسلة واحدة بس كمان وده ليه رند عشان ابتدي اشتغل بغرزة منزلقة وده زي ما قلت لكم انتوا تقدروا تعملوا السلاسل بتاعتكم وتبتدي تقص الخيط خلاص مفيش مشكلة سيبي منه مسافة عشرة سنتي وبابرة التنظيف تبتدي تخيط الخيط ده داخل هنا وبعد كده تبتدي تقص الخيط بعد التنظيف ونبتدي نوصل بقى ايه الخيط في الجهة التانية لكن انا ما بحبش طريقة قص ووصل الخيط بشكل ايه بيخلينا طبعا ان احنا نضطر نقعد ننضف في الخيوط بتكون شكلها مش حلو يعني بحبهاش هبتدي اسيب السلسله اللي ارتفعتها واروح للي بعدها في الحلقه الخلفيه الباك لوب بدخل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره كمان اللي بعده في الباك لوب بدخل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره ادخل في الحلقه الخلفيه اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه اللي على الابره لغايه ما بخلص كل السلاسل بتاعتي وارجع تاني لمكان البدايه رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين ده بيكون شكل السلسله معانا وانا بفضل طبعا الشكل ده على انها تكون ايه مجموعه سلاسل بس يعني مش بس ان احنا بناخد ميزه انك ما تقصيش الخيط لا انت كمان بتاخدي شكل جميل جدا مميز ليه شكل الحماله او الرباط اللي حول العنق طيب نبتدي في نفس المكان الاول اللي انا ابتديت منه هدخل تاني بمنزلقه عشان بس اثبت الحماله بتاعتي همشي بمنزلقه كمان لغايه الفراغ اللي جاي تمام يا بنات وانا كده عندي غرزه اتنين عندي هنا واحد اتنين ونعمل ايه الحماله هنا هبتدي ارتفع واحد اتنين تلاته اربعه خمسة سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه هسيب اخر سلسلة واروح للي بعدها اعمل منزلقة كده واحد اثنين ثلاثة اربعة 
نرجع في نفس فراغ هو هو بعمل منزلقة اهو عشان بس اظبط الشكل ده امشي بمنزلقة على الغرزة اللي جاية مش هشتغل فيها واروح للغرزة اللي بعدها اشتغل منزلقة وابتدي اعمل الكرون الاستشعار التانية خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هسيب اول سلسلة واروح للي بعدها واحد اتنين تلاتة اربعة طيب رقم خمسة بعتبر ان هي هي نفس الفراغ اللي احنا اشتغلنا منه بدخل فيه بردك بغرزة منزلقة همشي بمنزلقة على الغرزة اللي جاية ومنزلقة لغاية السلسلة رقم تلاتة ومن رقم تلاتة بقى ببتدي ايه اشتغل الحمالة رقم اتنين بظبط بقى القرون الاستشعار عندي هنا اهي يكون ده شكلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده لو حابين تركبوا اي خرزات سودة هنا كأنها عيون الفراشة مفيش اي مشكلة هنا تاني ببتدي بقى ارتفع نفس عدد السلاسل اللي انا ارتفعته في الجهة التانية ابتدي امشي عليه بمنزلقة تاني ارجع تاني عليه بمنزلقة لغاية ما اوصل للفراغ ده اكمل الحمالة كمان دي وارجع عليها بمنزلقة وارجع لكم كمل بقية البرا مع بعض رجعت لكم تاني كده خلاص الحمالة التانية تمام وفي نفس المكان هو هو برضك دخلت بس عدلت شغلي على المكان اللي انا رجعت تاني لنفس المكان اللي انا ايه طفعت منه تمام وقفلت بمنزلقة وبعد كده قصيت الخيط سبت مسافة لا بأس بيها عشان خاطر بس بإبرة التنظيف في النهاية اعرف انضف شغل بسحب الخيط بالشكل ده من الحلقة دي وهسحب الخيط زي ما احنا شايفين بعد كده في النهاية خالص بقى بإبرة التنظيف بلضم وبعد كده داخل الغرز دي ببتدي انضف الشغل بتاعي طيب احنا نتجاهل بس السلسلة الخيط الزيادة ده دلوقتي احنا مش وقت تنظيف دلوقتي اوكي يا بنات طيب نبتدي بقى نجيب خيط تاني من اول وجديد بعد ما قصينا ونبتدي نشتغل على الجزء دوت هو ده اللي هيبتدي يكون معايا شكل البراه معانا النهاردة طيب هشتغل على التلات سطور دول اللي هما ايه آه كان فيهم تزايد اوكي بردك بسيب مسافة من الخيط او مش محتاجين نسيب مسافة كبيرة بس احنا طبعا عشان بنحب نشتغل بابرة التنظيف بسيب مسافة تكون ايه كافية من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بشبك خيطي فين يا بنات بشبكه عند السطر اللي هو بيكون عندي آه اكبر سطر آه ختمت بيه التزايد هنا خلاص ابتدي اخد اي جانب من الجانبين طبعا بشتغل على اليمين زي ما بشتغل على اليسار يعني هشرح معاكم جانب وانتوا هتكملوا ايه الجانب التاني بنفس الطريقة نحتاج بس ادخل عند اول غرزة اهي ادخل في الحلقة اللي عملتها واقفلها عقدة بداية واسحب بقى الخيط بتاعي في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي ارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهعتبر نفسي ان انا اشتغلت ايه عمود بلفة فوق الفراغ ايه اللي هو قمة العمود ده طب انا هنا يا رندا هبتدي اشتغل على عرض العمود هشتغل خمسة عمود بلفة على المكان ده كده بسم الله كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اصبح معنا كده كم عمود التلات سلاسل وخمسة عمود اشتغلناهم يعني ستة هلف الخيط على الابرة واروح للعرض العمود اللي بعده واشتغل كمان خمسة عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طيب ده هيكون بصوا يعني الجناح الفراشة بيكون مقسوم لجزئين جزء بيكون كبير وجزء بيكون اصغر من اللي هو بيكون الجزء اللي تحت تمام ده الجزء اللي هيكون فوق الجزء العريض اللي هو ايه في جسم الفراشة هاخد سلسلة واروح على العمود اللي جاي هنا بقى المرة دي هبتدي اشتغل سبع عمود بلفة في نفس الفراغ بس بعد السلسلة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب تعالوا بقى نعد قبل ما نبتدي نرتفع للسطر اللي بعده انتوا هتحسوا طبعا ان هو كان في كشكشه او تزايد لا هو الشكل بس عشان احنا بنشتغل في جزئيه واحده هتحسوها كده لكن احنا بعد كده هتبتدي ترتاح معانا الجزئيه دي طيب هنا انا عندي قبل السلسله قبل مكان السلسله في 11 عمود وبعد السلسله في 7 عشان نبقى عارفين الاعداد اللي احنا شغالين عليها يا بنات هبتدي ارتفع 1 2 3 وابتدي بقى اكون شكل جسم الفراشه الف شغلي الناحيه الثانيه وهبتدي اشتغل بالصدفه الصدفة اللي هي ايه يا رندا غرزة الصدفة بردك بشتغل بغرزة العمود لكن شكل الصدفة بتكون متكون او مكون من اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بلفة بنشتغلهم في نفس الفراغ ودي بنسميها صدفة تمام 
صدفة ممكن كمان تكون مكونة من مجموعة أعمدة بدون سلاسل في المنتصف اللي هي بتكون بردك بنسميها المروحة يعني ممكن نسميها صدفة وممكن نسميها غرزة المروحة كده اشتغلت فوق اول فراغ زي ما احنا شفنا العمود بلفة ده اروح لتاني فراغ وابتدي اشتغل اول صدفة كده عمود كمان مرة في نفس الفراغ رقم اتنين عمود كمان وهاخد سلسلة وان تشين تو دبل كروشيه في نفس الفراغ يعني اتنين عمود بلفة كمان في نفس الفراغ كده واحد كمان مرة اتنين خلصت اول صدفة طب تعالوا بقى نشوف العمود اللي بعده اهو ده العمود ده انا اشتغلت فوق اول واحد ثلاث سلاسل فوق تاني واحد كونت صدفة العمود رقم ثلاثة هبتدي اشتغل فرونت بوست دبل كروشيه يعني عمود بلفة امامي يعني ايه رندا يعني مش هشتغله تحت حرف الفي لا هشتغله بشكل امامي لو قلت خلفي لان احنا هنشتغل بالامامي وبالخلفي سطر هيكون بشكل امامي وسطر اللي بعده هيكون بشكل خلفي طيب العمود الامامي بنشتغله ازاي بيكون بلف الخيط على الابره زي اي عمود بلفه بشتغله هنا انا مش هدخل هنا ما لا تدخلي فين يا رندا شايفين العمود اللي هشتغل عليه نفسه اهو بدخل في الفراغ اللي قبل العمود نفسه اهو هرفع الفراغ العمود عفوا على الابره واخرج من الفراغ اللي بعد يبقى دخلت من الفراغ اللي قبل العمود اهو رفعت عندي العمود على الإبرة خرجت من الفراغ اللي بعده سحبت الخيط وخرجت كده زي أي عمود بلف عادي هبتدي ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين وده لأني محتاجة إن يكون المكان ده بشكل بارز شوية نرجع الفراغ اللي بعده أكون فيه صدفة كده واحد عمود في نفس الفراغ تاني كمان عمود يبقى كده اتنين وسلسلة وكمان في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد كمان اتنين كونا الصدفة بتاعتنا العمود اللي بعد الصدفة بيكون عمود أمامي كل ده أنا لسه شغالة لغاية ما أوصل لإيه للمكان ده خلاص يا بنات هلف الخيط هنا صدفة فيها اتنين عمود كده واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين احنا اخدنا سلسلة هنا اه تمام هنا بقى على طول هروح للعمود الاخير انا هنا وصلت لمكان السلسلة واخدين بالكم مفكرين هنا العمود الاخير بشتغل فوقيه عمود بلفة واحد طيب زي ما احنا شايفين طب انا هنا كونت كم صدف واحد اتنين تلاتة ده هيكون الجزء اللي تحت عندي هنا بنات ناخد بالنا اهو دي للفراشة اهو وده الجزء اللي هيكون من, من تحت طيب فوق السلسلة زيها بالظبط سلسلة كمان وارجع هنا فوق العمود الاول بعد السلسلة هشتغل عمود بلفة واحد العمود اللي بعده صدفة فيها اتنين عمود واحد اتنين وسلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ اتنين عمود واحد اتنين دي اول صدفة بكونها في الجزء الاعلى هبتدي اشتغل عمود امامي صدفة واحد اتنين سلسلة واحد اتنين عمود في نفس الفراغ بعد كل صدفة بتشتغليها عمود امامي في العمود اللي بعدها وصدفة عمودين سلسلة عمودين واحد اتنين وسلسلة واحد اتنين عمود امامي وصدفة عمودين سلسلة عمودين واحد اثنين سلسلة كمان واحد اثنين عمود امامي صدفة عمودين سلسلة عمودين واحد اثنين وسلسلة واحد اتنين هتقولوا لي السطر خلص يا رندا لا ما تنسوش لسه عندنا واحد اتنين تلات سلاسل بشتغل فوق السلسله رقم تلاتة عمود بلفه واحد كده عندي السطر خلاص اكتمل هقول لكم دلوقتي كمان احنا بصوا بقى هتبصوا تلاقوا ان ده جسم الفراشه معايا ده اللي هيلتف حوالين الـ 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 الصدر عندنا بشكل ايه هنشوفه دلوقتي هيكون شكلها حلو قد ايه 
طيب انا ببتدي بقى ارتفع من نفس المكان اللي انا فيه ده طبعا الخيوط بتاعه البدايه كلها انا عارفه ان هي معامله لكم العكشه بس معلش سامحوني هنبتدي ننظفهم بعدين هنا اتكون عندي كام صدفه تحت اتكون عندي ثلاثة اهو واحد اثنين ثلاثة قبل السلسله فوق اتكون عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام يا بنات يبقى خمس صدفات موجودين عندي في الجزء الاعلى ابتدي ارتفع واحد اثنين ثلاثة سلسلة وبلف شغل الناحية التانية والثلاثة سلسلة بيكونوا فوق اول عمود انا طبعا ايه كنت شغلة هنا انا مش بشتغل على عمدة نهائية يا بنات ومالا بتشتغل على ايه يا رندا بشتغل على السلسلة اللي داخل الصدفات تمام هروح بقى الف الخيط على الابره وبسيب العمودين انا اول عمود اشتغلت فوق الثلاث سلاسل بسيب بقى العمودين واروح للسلسله اللي في منتصف الصدفه اكون صدفه جديده مكونه من عمودين سلسله عمودين كده واحد اثنين وواحد سلسله وكمان مره فوق السلسله واحد اثنين طيب تحت كنت بشتغل هنا كنت بشتغل عمود امامي فرونت بوست دبل كروشيه لا هنا انا محتاجه ان انا اخلي الشكل البارز في الوش بس مش محتاجاه يكون عندي في الخلف فبشتغل العكس بشتغل باك بوست دبل كروشيه يعني عمود بلفه خلفي قدام كان امامي هنا هيكون خلفي طيب الخلفي ده بيكون زي احنا قلنا الامامي من وش الشغل الخلفي بلف الخيط على الابره زي زي اي عمود بلفه عادي لكن مش بدخل بقى هنا في وش الشغل لا بدخل في خلف الشغل يعني باجي عند العمود اللي انا هشتغله ببتدي ادخل في الفراغ اللي قبل العمود اهو هرفع العمود عندي على الابره زي ما احنا شايفين بالشكل ده واخرج من الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين ودي طبعا صوفيا القطه عماله تخربش في السجاده هبتدي الف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين لما انا اشتغلت بشكل خلفي هتبصوا تلاقوا ان الشكل البارز عندي اهو بردك هو هو من الامام يعني وش البرا عندي وده المطلوب طبعا والمقصود معانا ابتدي الف الخيط على الابره بروح للسلسله انا ما بشتغلش على اعمده وبكرر كلامي تاني فوق السلسله اللي هي طبعا في منتصف الصدفه بكون صدفه جديده عمودين سلسلة عمودين واحد اثنين سلسلة واحد اثنين تاني يا رندا بنرجع تاني المكان العمود اللي كان قدام امامي هنا كان فرونت بوست دبل كروشيه لف شغلك الناحية التانية بقى باك بوست دبل كروشيه بعدها العمود امامي بقى عمود خلفي لف الخيط على الابرة ومن الخلف ابتدي بقى بصي طب انا بصوا هنا انا كنت بدخل عشان انا بشرح لكم على الشكل ده بدخل من هنا انا بقعد على وش الشغل يا بنات ناخد بالنا هنا بدخل في الفراغ اللي قبل العمود برفعه على الابره واخرج من بعض والف الخيط واخرج ايه واشتغل طيب تعالوا بقى انا لو انا في مكاني هنا وما عدلتش الشغل بالشكل ده بلف الخيط على الابره وباجي هنا من خلف الشغل ده الفراغ اللي قبل العمود هنا انا دخلت في المكان ده بنات تمام هدفع بقى العمود تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده هو هنا طبعا انا لما عدلت الشغل تاني بقى العمود على الابره لكن من الامام انا ايه بدفعه لتحت الف الخيط واخرج واكمل العمود بلفه الخلفي بتاعي تمام يا بنات بحب اوريكم تفاصيل حتى لو كانت دقيقه وبسيطه بس هي بتفرق مع بنات كتير اللي هي طبعا بنات ايه اللي لسه مبتدئه خلاص وارجع تاني اكمل فوق سلسله صدفه جديده واحد اثنين سلسله واحد اثنين عمود خلفي على العمود الامامي صدفة على الصدفة واحد اثنين وسلسلة واحد اثنين احنا كده اشتغلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة لسه عمود خلفي والصدفة الاخيرة قبل السلسلة واحد اثنين وسلسلة واحد اثنين طيب هنا انا قبل ما اروح اشتغل السلسله ما ننساش ان انا بعد العمودين اللي كانوا اخر الصدفه هنا كان عندي عمود خلاص فببتدي اروح للعمود ده واشتغل عمود بلفه زيه فوق السلسله باخد سلسله بتكون فوقيها بالظبط وارجع اشتغل فوق العمود اللي جاي عمود بلفه بردك زيه وهنا بقى هيكون فاضل لي صدفه اثنين ثلاثه والاعمده الخلفيه اللي هي طبعا هنبتدي نشتغل فوق السلسله صدفة كده واحد اثنين وسلسلة واحد اثنين فوق العمود الخلفي بيكون آه العفوا الامامي بيكون عندي عمود خلفي 
فبتدي اروح للسلسله وكون عمود اثنين سلسله اثنين عمودين صدفه زيها بالظبط بس شغلك بيكون فوق السلسله مش الاعمده عمود خلفي وبروح هنا كده عندنا كده اه هنا مكان السلسلة بعديها واحد اتنين دي رقم تلاتة بالفعل عمودين سلسلة عمودين طيب في نهاية السطر بعد ما خلصت الصدفة بروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع بعد واحد اتنين رقم تلاتة اهي اشغل عمود بلفة واحد بالشكل ده زي ما احنا شايفين ده كده وش الشغل الناحية التانية شايفين بقى جناح الفراشة هيبتدي بقى معانا يبان ان هو حجمه طبعا هيبتدي يوضح كل ما هتبتدي نشتغل سطور اكتر هيبتدي شكل حجم الجناح يبان معايا اكتر تمام طيب ببتدي اكرر السطر يعني شكل الفراشة السطور اللي فاتت بنفس الطريقة هكرر كمان تلاتة راوند تلات سطور واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف شغل الناحية التانية هنا انا جيت تاني لوش الشغل مكان الشغل الشغل البارز اللي هو بيكون عندي عمود امامي بعد التلاتة سلسلة بروح للصدفة بكون عمودين سلسلة عمودين صدفة زيها سلسلة عمودين واحد اتنين وارجع فوق العمود الامامي فرونت بص ده بالكرشي برضك بيكون عمود امامي هنا بقى خلاص بقى بدأت المسألة تكون سهلة الشكل الامامي واضح قدامي امامي وفي الخلف برضك هيبان ان هو خلف ادخل الفراغ اللي قبله ارفعه على الابره اخرج من الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بشكل طبيعي فوق الصدفه صدفه زيها فوق العمود الامامي عمود امامي صدفه عمود امامي صدفه لا هنا يا بنات عفوا هنا صدفه عمود امامي صدفه عمود امامي صدفه واشتغل عمود عادي فوق العمود دوت اهو بعد كده سلسله وبعد كده عمود عادي وارجع هنا دول خمسة صدفة عمود أمامي تاني مرة صدفة عمود أمامي تالت مرة صدفة عمود أمامي رابع مرة صدفة عمود أمامي خامس مرة صدفة وبشتغل عمود بلفة عادي تمام بقرر أنا كده اشتغلت معاكم بداية السطر الأول من التلات سطور اللي قلنا عليهم هشتغل السطر ده وكمان سطرين بعد منه بحيث يكون معايا العدد تلات سطور بنفس الطريقة مرة أشتغل صدفات وأعمدة أمامية والوجه التاني بيكون صدفات وأعمدة خلفية وهكذا يعني احنا هنا ده عمود أمامي مع الصدفة السطر اللي بعده هيكون عمود خلفي مع الصدفة ارجع تاني السطر اللي بعده هيكون عمود امامي مع الصدفة وارجع لكم تاني نكمل مع بعض رجعت لكم تاني كده اكتمل معانا بصوا من بداية ما شبكنا الخيط في الجزئية دي اشتغلنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سطور طيب هنبتدي نشتغل ست سطور كمان بس هنشتغلهم على الجزء اللي فوق بس يعني بصوا هوصل لغاية السلسلة دي مش هبتدي اشتغل الجزء ده يعني واحد اتنين تلاتة دول مش هشتغل فيهم هشتغل على الخمسة اللي فوق بس بمعنى يا رندا هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة لا نشتغل كويس عشان ايه الخيط ما يسحبش معانا غلط كده واحد اتنين تلاتة ولي في شغل الناحية التانية فوق الصدفة هبتدي بقى هنا يا بنات مش هشتغل الصدفة كمان باتنين عمود لا هغير هشتغل تلاتة عمود يبقى واحد اتنين كمان مرة تلاتة بس كده لا احنا لسه ما كملناش الصدفة سلسلة وارجع تاني تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة وارجع اروح للعمود طبعا هنا امامي لكن هنا عندي خلف باك لو آه عفوا آه باك بوست ده بالكروشي <تصفيق> بنشتغل على العمود الامامي عمود خلفي الباك لوب دي يا بنات عشان بنات المبتدئات يعرفوا معايا بتكون الحلقه الخلفيه من السلسله او الغرزه لكن انا بشتغل دوت عمود خلفي باك بوست دبل كروشيه نرجع صدفه مكونه من تلاتة عمود سلسله تلاتة عمود كده واحد اتنين تلاتة وسلسله وتلاتة عمود واحد اتنين تلاتة طيب الفرق بقى كده هو واضح هنا كان واحد اتنين عمود هنا واحد اتنين تلاتة خلاص نرجع فوق العمود الامامي عمود خلفي دي كده صدفة اتنين رقم تلاتة اهي فوق السلسلة بشتغل واحد اتنين
ثلاثة وسلسلة وكمان ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة السطر ده والخمس سطور اللي فوق بشتغل ثلاثة عمود سلسلة ثلاثة عمود خلاص في الصدفات عمود خلفي كده فاضل لي كمان الصدفة اللي جاية ثلاثة عمود سلسلة ثلاثة عمود سلسلة واحد اثنين ثلاثة عمود خلفي كده خلاص الصدفة الأخيرة والعمود اللي بعدها كده واحد اثنين ثلاثة أربعة ودي رقم خمسة كده واحد اثنين ثلاثة وناخد سلسلة وكمان ثلاثة واحد اثنين ثلاثة طيب كده أنا خلصت الخمسة نرجع نعد هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلاص مش هكمل مش هكمل بقى الجزء اللي تحت الجزء اللي تحت بشتغله بعد كده لوحده هبتدي أروح للعمود اللي قبل السلسلة وأشتغل عمود بلفة واحد لحد كده وخلاص أنا إيه مش بكمل ببتدي بقى أرتفع تلاتة سلسلة وألف الشغل الناحية التانية وأشتغل على رايح جاي رايح جاي لغاية ما المرحلة اللي هي بداية من السطر ده بنكمل ست سطور يعني أنا بعد السطر ده المفروض ان انا بشتغل خمسة بس لحسن تفتكروا ان احنا بنشتغل ستة بعد ده لا ستة بداية بنات كده واحد اتنين تلاتة وارجع بقى الف شغل الناحية التانية واكمل على المجموعة اللي بعدها ابتدي هنا انا على وش الشغل يعني العمود اللي بشتغله بيكون امامي في السلسلة بشتغل زي ما احنا قلنا مع بعض تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود بلف كده واحد اتنين تلاتة وسلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين ثلاثة. هنا بقى هيقابلني العمود الامامي فرونت بوست دبل كروشيه بشتغل عليه عمود امامي وبكرر بقى خلاص انا رايح جاي رايح جاي رايح جاي ببتدي بصوا حجم الجزء طبعا زاد معانا وبقى حلو جدا ببتدي رايح بعمود امامي راجع بعمود خلفي رايح عمود امامي راجع بعمود خلفي كده انا ابتديت المرحله دي كده سطر اتنين بكمل السطر ده وبعد منه كمان اربع سطور بحيث يكون من اول هنا لغايه ما هننتهي يكون معايا ست سطور من الغرز بتاعتنا اللي هي الصدفات الخمسة والأعمدة أمامي أو خلفي زي ما احنا ايه بنشتغل على الوجه اللي بنشتغل عليه طيب تعديل اللي حصل معانا في السطر دوت ان احنا طبعا بنشتغل على الجزء ده بس اللي هما خمس أجزاء وتاني تعديل ان انا عدد الأعمدة بقى تلاتة بدل اتنين مع السلسلة اللي بيكون في منتصف الصدفة بكمل بقى السطر ده وكمان أربع سطور بعد منه فوق المرحلة الجزئية دي وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني كده اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والسطر رقم سبعة انا حبيت نشتغله مع بعض ما حبيتش اشتغله لوحدي علشان خاطر نبتدي نراجع تاني على شغلان ابتدي ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وبلف شغل الناحية التانية فوق السلسلة بكون صدفة مكونة من واحد اتنين تلاتة عمود وسلسلة وكمان واحد اتنين تلاتة طيب هنا عندي طبعا انا في السطر اللي هو بيكون عندي فيه عمود خلفي بلف الخيط وباجي من الخلف بدخل قبل العمود بدفعه تحت الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بتاعي وبكمل لغايه ما بوصل لنهايه السطر طيب انا لما باجي اشتغل عمود امامي بيكون طبعا من وش الشغل وهنشوفه في المرحله اللي جايه كده بكون وصلت خلاص لاخر السطر رقم سبعة احنا اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دول اللي اشتغلناهم مع نفسهم واخر سطر اللي هو رقم سبعة اشتغلته معاكم بس لمجرد المراجعة طيب نبتدي بقى المرحلة اللي جاية ان انا عايزة ابتدي اقلل من الصدفات اللي معانا دي احنا معانا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عاوزة ابتدي اقلل منهم واخلي الشكل ياخد يجي بشكل مسحوب كده شوية لفوق طيب هتعملي ايه يا رب تعالوا يا بنات نشوف هنعمل ايه ارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة والف شغل الناحية التانية هنا رجعت تاني لوش الشغل فوق اول صدفة اول سلسلة هبتدى اشتغل فيها بس اربعة عمود بلفة في الفراغ دوت واحد اتنين تلاتة اربعة انا كده اشتغلت ايه تلاتة سلسلة فوق العمود الاول وفوق السلسلة اشتغلت اربعة عمود بلفة بس هنا عمود امامي بنلف الخيط بنيجي من الامام بقى مش من خلف الشغل بدخل في فراغ اللي قبل العمود وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده 
هسحب الخيط واخرج من تحته وبعد كده اسحب الخيط واخرج من حلقتين اسحب الخيط واخرج من حلقتين اول صدفه انا كده دي خلاص مش هشتغل فوقيها تاني مش هشتغل فوقيها الاربعه الاربعه عمود دول فبالتالي مش هشتغل فوقيها تاني خلاص هوصل للعمود ده بس بعد كده في السطر الجاي وابتدي اشتغل لكن الاربعه عمود دول مش هاجي ناحيه المكان ده تاني ابتدي هنا بكون صدفه عاديه تلاتة عمود كده واحد اتنين تلاتة وسلسلة وكمان تلاتة عمود بسم الله الرحمن الرحيم واحد اتنين تلاتة عمود أمامي على العمود الأمامي صدفة فوق الصدفة مكونة من تلاتة عمود تلاتة آه، عمود سلسلة تلاتة عمود كده تلاتة وسلسلة واحدة واحد اتنين تلاتة عمود أمامي صدفة عمود أمامي وصدفة هنا بقى معانا كم صدفة يا بنات بقى معايا أربع صدفات تحت كان عندي خمسة هنا معايا أربعة ومعايا الصدفة اللي كانت رقم خمسة تحت أنا شغالة فوقيها أربعة عمود بس وكده بنكون بنبتدي نعمل تناقص طيب بعد إحنا كده وصلنا لنهاية السطر أنا كده خلاص في المرحلة دي ببتدي أشتغل بشكل طبيعي فوق تالت سلسلة بشتغل عمود بلفة واحد واحد اتنين تلاتة لف شغل الناحية التانية هنا أنا معايا واحد اتنين تلاتة أربع صدفات فوق الصدفة صدفة زيها عمود خلفي وصدفة رقم اتنين عمود خلفي ودي كده واحد اتنين ودي رقم تلاتة عمود خلفي <تصفيق> عفوا كده دي الصدفة رقم أربعة وبتكون الأخيرة بالنسبة لي يعني بشتغلش على الأربع أعمدة الجايين خالص كده واحد اتنين تلاتة وسلسلة وتلاتة عمود لفة كمان طيب يا رندا هتعملي ايه في المرحلة اللي جاية دي احنا كده وصلنا معانا كام صدفة واحد اتنين تلاتة أربعة فوق العمود اللي هو كان عمود آه هنشتغله خلفي لا مش هشتغله خلفي هشتغله تحت حرف الفي عمود عادي اوكي يا بنات زي ما احنا شايفين بالشكل ده الاربعة عمود والعمود ده انا مش هشتغل فوقيهم نهائي واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف شغل الناحية التانية وتاني هرجع اقرر اول صدفة هشتغل فوقيها اربعة عمود بلفة بس كده واحد اتنين تلاتة اربعة اصبح زي ما احنا شايفين بصوا بتيجي معايا كده فكل يعني بصوا رايح جاي ده كده السطرين دول بعمل فيهم بقلل صدفة رايح جاي بقلل صدفة رايح جاي بقلل صدفة لغاية ما اوصل لاخر صدفة تكون معايا صدفة واحدة بس طيب هنا اربعة عمود خلاص واحد اتنين تلاتة اربعة هنا عمود امامي هنا بقى انا معايا كم صدفة واحد اتنين تلاتة بشتغلهم صدفات عادي خالص تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود بلف تلاتة عمود وسلسلة وتلاتة عمود تاني كمان عمود أمامي والصدفة رقم اتنين
هموت امامي والصدفة رقم ثلاثة ده واحد اثنين ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة ثلاثة عمود هنروح نشتغل على تالي سلسلة ارتفاع غرزة عمود بلفة واحد تاني برجع للخلف بصوا خلاص احنا دي عملنا فيها تناقص وهنا عملنا تناقص لما هرتفع ثلاث سلاسل واشتغل واحد اتنين وهاجي عند رقم تلاتة هبتدي اشتغل بردك صدفة بس هاجي هنا عند الاربعة عمود ومش هشتغل خلاص ببتدي بقى اقرر الخطوات لغاية ما بوصل ان يكون معايا في الصدفات صدفة واحدة بس فقط لا غير تلاتة سلسلة وبعد كده صدفة عمود خلفي نلتزم يا بنات بالعمود الخلفي او الامامي على حسب اتجاه الشغل صدفة رقم اتنين كده واحد اثنين ثلاثة وسلسلة عمود خلفي كده دي الصدفة الأخيرة اللي هروح أشتغلها رقم ثلاثة أهي سلسلة وثلاثة عمود كمان اثنين ثلاثة وبكمل عمود لا هنا مش هنكمل بقى عمود خلف هنا يا بنات انا عندي هنا دول الاربعة عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة انا مش هشتغل عندهم بدل ما هكمل عمود خلفي لا هشتغل عمود عادي يبقى انا كده دي خلاص السطرين الاولانيين انا عملت تناقص هنا والسطرين اللي بعديهم عملت تناقص في الجزئية دي هنبتدي واحد اثنين ثلاثة سلسلة ولف شغلك الناحية التانية هبتدي اعمل تناقص بقى في الصدفة رقم ثلاثة يعني هشتغل هنا اربعة عمود بس واحد اثنين ثلاثة أربعة وأروح أشتغل عمود أمامي نبتدي نشتغل أنا عندي هنا بقى صدفتين بس كده واحد اثنين ثلاثة وسلسلة واحد اثنين ثلاثة وعندك عمود امامي وصدفة رقم اثنين والاخيرة طبعا بالنسبة لنا كده واحد اثنين ثلاثة سلسلة كمان مرة واحد اثنين ثلاثة وعمود فوق السلسلة رقم ثلاثة انا عندي كده بص يا بنات اهو اصبح انا هنا اهو بص الشغل جاي ازاي خلاص كده برتفع واحد اثنين ثلاثة ولف شغلك الناحية التانية صدفة فوق الصدفة واحد اثنين ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة عمود خلفي بروح اشتغل الصدفة اللي جاية بس خلاص واحد اثنين ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة كده خلاص بصوا بقى انا وصلت هنا دول الاربعة عمود هبتدي اشتغل في العمود ده مش خلفي لا اشتغل عمود بلفة عادي زي اي عمود بلفة عادي بنشتغل طيب ابتدي اعمل تناقص كمان واحد اثنين ثلاثة سلسلة ولف شغلك الناحية التانية هنا اربعة عمود بس واحد اثنين ثلاثة اربعة بس اربعة عمود وروح للعمود الامامي عمود امامي هنا بقى الصدفة بشتغلها صدفة عادي خالص واحد اثنين 
تلاتة وسلسلة وكمان تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة عمود على السلسلة رقم تلاتة بالشكل ده اهو واحد اتنين تلاتة صدفة فوق الصدفة واحد اتنين تلاتة وسلسلة واحد اتنين تلاتة وهنا بصوا يا بنات وصلنا للعمود اللي هو قبل الأربعة عمود فوقيه عمود بلفة واحد أصبح أنا كده خلاص وصلت لآخر سطر واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف شغلك الناحية التانية وفوق الصدفة أربعة عمود بلفة بس واحد اتنين تلاتة أربعة وفي آخر سلسلة بشغل عمود بلفة واحد انا كده خلاص وصلت ان انا عملت تناقص على الخمس صدفات بتوعي وطبعا الجزء اللي هو الجناح الكبير بتاع الفراشة بتاعتي اهو خلص خلصنا الجزء ده هتدي بقى من الحمالة بقى اللي هي بتلتف حوالين الجسم واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان هو هو الاول ده اهو شايفينه اهو الفراغ ده او على جسم العمود نفسه مفيش مشكلة اشتغل عمود بلفة كمان هرجع واحد اتنين تلاتة والف الخيط وعلى عرض العمود نفسه بشتغل عمود بلفة تاني واحد اتنين تلاتة وألف الخيط وعلى جسم العمود نفسه عمود وهكذا واحد اتنين تلاتة سلسلة أرفع العمود اللي اشتغلته تحت واشتغل عليه عمود وبتكملي لغاية ما بتوصلي بقى لطول الحمالة اللي انت محتاجة هاي تعالوا بقى نسحب نخلي دي نكمل الحمالة ايه بعدين تعالوا نسحب من داخل البقرة بتاعتنا انا بس عايزة اشتغل هبعد ده كده اهو خلاص خلي البكرة دي بقى هناك كده تعالي عايزين نبتدي نوصل خيط في المكان ده ونبتدي نحنا نشغل الجزء بتاعنا ده بنبتدي احنا كده طبعا وصلنا للجزء ده وما كملناش لا هنبتدي بقى نكمل من نفس المكان فوق احنا طبعا بنسيب السلسلة فوق العمود هبتدي اسحب الخيط الجديد عندي بالشكل ده هاتي الخيط ده لورا بحيث ان احنا لما نيجي ننظف ننظف كله في الخلف واحد اتنين تلاتة سلسلة وببتدي اروح للصدفة عندي هنا اهو طيب هنا مش هبتدي اشتغل بتلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود يا بنات لا انا هشتغل ايه هشتغل اتنين عمود كده واحد سلسلة اتنين عمود اتنين وسلسلة واحد عفوا اتنين طبعا مكان العمود الخلفي بيكون عمود خلفي نرجع صدفة مكونة من اتنين عمود سلسلة اتنين عمود كده واحد اتنين وسلسلة واحد اتنين عمود خلفي بعد بوست دبل كروشيه وصدفة اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بلفة واحد اتنين وسلسلة واحد اتنين ابتدي اروح لتالي سلسلة ارتفاع عندي واشتغل فوقيها عمود بلفة واحد واحد اتنين تلاتة سلسلة وبلف شغل الناحية التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين هنا يا بنات بصوا عند اول صدفة لانها طبعا محتاجين ان احنا نعمل تنقص هبتدي اشتغل على الصدفة دي تلاتة عمود بلفة بس واحد اتنين تلاتة انا ارتفعت تلاتة سلسلة اشتغلت تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة عمود امامي على العمود الامامي هنا هتقابلني صدفة مكونة من اتنين عمود سلسلة اتنين عمود كده واحد اتنين وسلسلة واحد اتنين وعندي هنا عمود امامي فرونت بوست دبل كروشيه طيب هنا بقى على الصدفة الأخيرة بشتغل ايه؟ تلاتة عمود بلفة بس واحد اتنين تلاتة وهروح عند تالت سلسلة ارتفاع بعد واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل واشغل عمود بلفة ايه؟ واحد فوقي واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف شغل الناحية التانية هتجاهل التلاتة عمود ألف الخيط على الإبرة هسيب التلاتة عمود دول وأروح للعمود الخلفي باك بوست دبل كروشيه على طول 
مباشرة يا بنات تمام فانا ايه زي ما احنا شايفين تجاهلت التلاتة عمود بلفة دول هنا بكون صدفة اتنين عمود سلسلة اتنين عمود زي ما احنا شايفين عمود خلفي وهروح مباشرة الف الخيط على الابرة بسيب التلاتة عمود وروح لتالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة اهم اشغل عمود بلفة واحد تمام سطر ناخد بالنا طبعا من ترتيب الشغل واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف شغلك الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنا هبتدي اشتغل فين هنا تجاهل عندنا هنا يا بنات بصوا العمود الامامي مش هشتغل فوقيه والعمود الامامي مش هشتغل فوقيه روح للصدفة على طول اشتغل صدفة زيها بالظبط اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بلفة كده واحد اتنين وسلسلة وواحد اتنين وهروح اشتغل عمود على ثلاث سلاسل ارتفاع في ثالث سلسلة اهو عمود بلفة واحد انا كده اهو اصبح عندي صدفة واحدة هنا هرتفع واحد اتنين تلاتة ولف شغلي الناحية التانية هتجاهل الصدفة كلها وروح للتلات سلاسل في تالت سلسلة موجودة عندي اشتغل عمود بلفة واحد اصبح عندي كده ده الجزء ده خلاص واحد اتنين تلاتة سلسلة وهبتدي اشتغل على الجزء ده عمود بلفة تاني واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى العمود اللي تحت عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وبالهدوء كده بلف الخيط على الابرة برفع العمود اللي اشتغلته الاخير وبنزل من فوق كده اشتغل عمود وبقرر لغاية ما اوصل لطول الحمالة اللي انا محتاجاه طبعا بيكون ده الشكل عندي وبتعملي بقى الحمالة اللي عندك من تحت وهنا من فوق ده بيكون شكل الجزء الفراشة طبعا فابتدي تاني بقى الجزء اللي عندي هنا هبتدي تاني على الجزء ده السطر اتنين تلاتة بقرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الجانب اللي هو على اليمين ده الايمن من الفراشة بتاعتنا بنكمل بقى انا مش هكمل معاكم هكمل مع نفسي وانتو كمان هكملوا مع نفسكم لكن انا ببتدي طبعا زي ما انا وصلت الخيط هنا يا بنات ببتدي تاني اوصل الخيط هنا واشتغل على التلات سطور دول بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيهم على الجهة دي من التلات سطور هنا انا كده بنكون وصلنا طبعا لنهاية فيديو النهاردة او فكرة النهاردة براء الفراشة او البترفلاي اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد وان شاء الله زي ما اتفقنا مع بعض ان حيانا ربنا باذن الله هقدم معاكم اكتر من موديل للفراشات وتكون فيها اشكال كتير مختلفة وان شاء الله تكون مميزة وسهلة وبسيطة عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو عندكم اي استفسار عن اي جزئية قولولي وانا اكتب لكم ولو محتاجين ان احنا نشرح تاني عنايه من عناية الاثنين وعلى راسي من فوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته